Dear friends, today we are going to discuss a poem that we have to study in our second year English book. That is Any Woman written by Catherine Tynan. Okay, let's have a glimpse at the personal details of the poet. Catherine Tynan, who was born in 1859 and died in 1931. She was an Irish-born writer known mainly for her novels and poetry. She has to her credit more than a score of novels and seven books of verse. In the 20th novels, she was a writer of the first novel. She was a writer of the first novel, Catherine Tynan. She usually wrote under the name Catherine Tynan Hinkson. Her human sympathy is keen, tender, warm and constant. The poem, Any Woman, presents all embracing power of a woman to hold a family together. Our poem is the first poem of the first novel. Okay, let's check what this poem is in general about. This poem glorifies womanhood. Of course, it's a mother. or a woman who makes a house a real home we all know that it will be a difficult thing without a mother or a woman in a house the life of a woman is a life of sacrifices she sacrifices her freedom pleasure time and everything in her life for her beloved ones let us see what the author says about women in general and mother in particular let's go through this poem i am the pillars of the house the keystone of the arch am i take me away and roof and wall would fall to ruin me utterly the order starts with the pronoun i in most of the lines you can see that particular word i am i mean or i represent any of the women in this world it may be a mother a sister a teacher whoever it is she considers women in general she also describes the role of a mother in a family the author says that i am the pillars of the house a woman is the pillars of the house oru veedinte thoon ennu parayunnathu stree aagunu ennana poet parayunnathu the keystone of the arch am i oru kamanathinte oru archinte keystone aanikalle ennu parayunnathu oru pradhana petta kalle ennu parayunnathu aa keystone endanennu namukku ee video il kaanavunnathana aa keystone aagunu njan take me away if you take that keystone away or the pillars away what will happen the roof and wall would fall to ruin me utterly ningala keystone or alengil thoono eduthu kalayeyanengil theerchayittum aa veedu muluvanayi nashichu pogum adellam thagarnu veedum adu ningale mathramalla enneyum nashippikunu ennaanu parayunnathu would fall to ruin me utterly means it will ruin everything including me in the family so here you can see the explanation of the first stanza here here in this poem the author is addressing women in general she is always considered as the focal point of a family oru pradhana kendram aanu oru kudumbathinte kendra bindu ennu parayunnathu stree aanu appo ivide author pradhanamayittu address cheyirikkunnathu streegale ani poyathilude see how a woman especially a mother acts as the axis of a house around which everyone and everything else is revolving noku or amma yana or kudumbathinte achudanda ennu parayunnathu aa achudandane chuttum aarellam aanu karangi kondirikkunnathu ennu noku bhramanam cheythu kondirikkunnathu ennu noku ellavarum elladum ee or achudandane chuttum veetil karangi konde irikkukayana or main point ennu parayunnathu or stree aanu allengil or amma thane aanu it is the pillars that bear the weight of a house namukku ariyam or veedine thaangi nirthunnathu adinte pillars aanu thoonukalana ennu like the pillars women support her family by all means streegalana thoonugale pole or kudumbathe thaangi nirthunnathu without her no family can exist aval illade or kudumbathinu nilanilpilla she is the keystone of the arch or arch inde keystone pole yan avar if we take it away the roof and wall will collapse and everything in it including herself will be ruined ad eduthu kalanju kenjal aa kidran thanne illadagum now let's move to the next stanza i am the fire upon the hearth I am the light of the good sun I am the heat that warms the earth which else were colder than a stone I am the fire upon the hearth oru neripodile thee aanu njan hearth means fireplace you can see the picture in the slide I am the light of the good sun a surya prakasham aanu njan I am the heat that warms the earth suryane pole ee bhoomiye ooshmalamaakunnathu njan thanne aanu ivada bhoomiye undeshikkunna oru kshe family aayirikkum kaaranam ഒരാളുടെ താമസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അതവൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണല്ലോ വിച്ച് എൽസ് വെർ കോൾഡർ ദാൻ എ സ്റ്റോൺ ഇപ്പം താനില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ 
ഒരു കലിനെ പോലെ തണുത്തു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ ജീവനില്ലാതെ തണുത്ത് മരച്ചു പോകുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ അഡ് മീ ദ ചിൽഡ്രൻ വാം ദ ഹാൻഡ്സ് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലവ് അലൈഫ് വിതൗട്ട് മീ കോൾ ദ ഹാർട്ട് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് നോർ കുഡ് ദ പ്രഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ ത്രൈവ് അഡ് മീ ദ ചിൽഡ്രൻ വാം ദ ഹാൻഡ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഊഷ്മളത കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നാണ് ഞാനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ സ്നേഹദീപം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അടുപ്പുകല്ല് തണുത്താണിരിക്കുക അമൂല്യരായ കുട്ടികൾക്ക് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ത്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല സോ ഹിയർ ഈസ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഷി ഈസ് ദ ഫയർ അപ്പോൺ ദ ഹാർത്ത് വിതൌട്ട് ഫയർ ദ ഹാർത്ത് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ യൂസ്ലെസ് പ്ലേസ് തീ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഹാർത്ത് അതായത് ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് മാറും she is also the light of the sun without which life is impossible on earth avar surya prakasham aanu adillade bhoomiyil jeevitham asadhyam aanallo she is the heat that makes the earth warm ee bhoomike ooshmalada nalguna choodana aval or else it would have been colder than a stone avar illengil ee bhoomi thanne tanuthuranju pogum children get their warmth from her as she is the living light of love kutikalku ooshmalada kittunathu avaril ninnaanu avaraanu jeevichirikkunna snehadeepam ennu parayunnathu without her the hearth stone would be cold and the children would not thrive avarillengil hearth stone choodavugeyilla kutikal valarugeyilla i am the twist that holds together the children in its sacred ring they are not of love from whose close tether no lost child goes a wandering i am the twist naan koluthaanu that holds together ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന കൊടുത്ത് ആരെയാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളെ എവിടെ ഇൻ ദ സേക്രഡ് റിങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ വിശുദ്ധമായ വളയത്തിൽ കുട്ടികളെയെല്ലാം കൊരുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കൊളുത്താണ് ഞാൻ ദർ നോട്ട് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കെട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രം ഹൂസ് ക്ലോസ് ടു ദർ നോ ലോസ് ചൈൽഡ് ഗോസ് എ വോണ്ടറിങ് ആ ഒരു സ്നേഹവലയത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്നേഹമാകുന്ന കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ വഴിമാറി പോവുകയില്ല അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോവുകയില്ല പിന്നീട് പറയുന്നത് ഐ എം ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫോർ ടു റൂഫ് എന്നാണ് വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു നില മുതൽ മേൽക്കൂര വരെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡെക് ദ വോൾസ് ഡെക് മീൻസ് ഡെക്കറേറ്റ് അലങ്കരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ദ ബോർഡ് ഐ സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് മീ ഹൂ സെർവ് ദ ഫുഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ബോർഡ് ദ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിൾ എല്ലാം ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ദ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡെക് ദ വോൾസ് ദ ബോർഡ് ഐ സ്പ്രെഡ് so i am the person who decorate the walls and i am the same person who spread a board i spin the curtains njan aanu veetile curtain ellam neyyunnathu warp and woof oodum paavum neyyunnathu and shake the down to be their bed njan thanneyana thoobarugal kudane work venda kidakke urukkunnathu ivide oru pakshe ammaye oru amma kiliyode upamikkiya irikka so here comes the explanation a mother is the twist that holds the children together in the home ring of affection bandhamaguna kettupadugalil kuttigale udakki nirthuna oraalana amma ennu parayunnathu she is also their note of love avarana snehathinte kettupadu from where no children like to break that to the and go wandering aa kayaru puttiche alanju poguvan vendi oru kuttiyum ishtapadunnilla tether means സ്നേഹബന്ധനം ആ സ്നേഹബന്ധനം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അകന്നു പോകാൻ ഒരു കുട്ടിയും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഷി ഹെർ സെൽഫ് ഈസ് ദ ഹൗസ് എസ് എ ഹോൾ ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് താൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി ഈസ് ദ വൺ ഹൂ ഡെക്കറേറ്റ് ദ വോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താനാണ് അറേഞ്ച് ദ ടേബിൾ ഫോർ സെവിംഗ് ഫുഡ് she spins the curtain needed for the house veedinu venda curtain neyunathu and it is she who becomes a bed for her children avar thanneyana kutikalku venda kidakka orukunathu here she ties herself with the birds who shake their feathers to comfort their children pakshigal thangalude thoolugal kudanjeduthu kutikalku kidakka orukunathu pole thanum thanne makkalku kidakka orukkukeyana okay let's move to the last stanza i'm the wall against all danger the door against the wind and snow thou whom a woman laid in a manger take me not till the children go i am the wall against all danger she acts as a wall against all type of danger towards the children ella abadangalil ninn paranju nirthuna oru chumaraayittu avar avare thane parayukiyana their door against the wind and snow kaatil ninn manjil ninn avare rakshikkuna oru door aayittum njan vartikkunu thou old english aanu thou ennu parayunnathu യു എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ദ ഹുമ എ വുമൺ ലൈഡ് ഇൻ എ മേഞ്ചർ ആരെയോ വിളിക്കുകയാണ് യു എന്ന് ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഹുമ എ വുമൺ ലൈഡ് ഇൻ എ മേഞ്ചർ നീ ആരാണ് നീ ഒരു പുൽക്കൂട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചിട്ട നീ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു അല്യൂഷനാണ് 
ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ആണ് നീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിന്നോടാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രയർ ടേക്ക് മീ നോട്ട് ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് വരെയെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കരുതേ എന്നാണ് സോ ലെറ്റ് മീ ലീവ് ആൻഡ് ടെൽ മൈ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എൻ്റെ കുട്ടികളൊന്ന് വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് വരെ ഒരമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു പ്രയറിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെൽഫ്ലെസ് ലവ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് വരെ എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണേ എന്നാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഷീ ഈസ് ദ വോൾ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് അവർ ഷീ ആക്ട്സ് ആസ് എ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ഈസ് എ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രിബിൾസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ദാറ്റ് മേ അറൈസ് ഇൻ ലൈഫ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയുമാണ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾവേസ് ആസ്റ്റ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ വാട്ട് ഇസ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ റെഫർ ഹിയർ എ മദർ കീപ്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ അണ്ടർ ഹെർ വിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദം ഫ്രം എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കംഫേർട്സ് കുട്ടികളെ തങ്ങളുടെ ചിറകനടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഓരോ അമ്മയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നു ഇനിയാണ് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രേരണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഷീ പ്രൈസ് ടു ലോഡ് ജീസസ് ഹും മേരി ഡെലിവേർഡ് ഇൻ എ മേജർ ടു കീപ് ഹെർ അലൈവ് ടിൽ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗ്രോൺ അപ്പ് തൻ്റെ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് വരെയെങ്കിലും എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണേ എന്നാണ് ഒരമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ വളരെ ഉദാത്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വുമൺ ഹുഡിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് ഒരമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ പോയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദിസ് പോയം താങ്ക